హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం మనము ఈ లెక్చర్ వీడియోలో ఆ ప్యాంపర్స్ యాడర్ కమ్ సబ్ట్రాక్టర్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం సో ఇన్పుట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది అదేవిధంగా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తుంది సో అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ రెండు ఆపరేషన్స్ మనం యూజింగ్ ఆ ప్యాంప్ చేయగలం సో ఇది సర్క్యూట్ డయాగ్రాము ఇది ఆ ప్యాంప్ ఇన్వర్టింగ్ టర్నల్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్నల్ మొదటిగా మనం ఈ ఫీడ్బ్యాక్ రిజిస్టర్ ఆర్ఎఫ్ ఇద్దాము ఈ విధంగా ఇది ఆర్ఎఫ్ సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్ ఈ విధంగా ఈ రెసిస్టర్ ద్వారా ఇన్వర్టింగ్ టర్నల్కి ఇస్తున్నాము సో ఇది ఆర్ ఆర్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ వి వన్ వి టూ అలాగే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ లేదా పాజిటివ్ టర్నల్కి ఇంకొక రెండు వోల్టేజెస్ ఇద్దాం ఈ విధంగా రెండు వోల్టేజెస్ ఇద్దాము ఇది గ్రౌండ్కి వస్తుంది రెజిస్టర్ ఆర్ 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 వి త్రీ వి ఫోర్ ఇది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వి నాట్ సో ఇక్కడ వి నాట్ అనేది మనము యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ తీయడం ద్వారా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వి నాట్ మనం కనుక్కుందాం సో సూపర్ పొజిషన్ తీరం ఏం చెప్తుందంటే మనకు ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకు ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో వాటన్ని సమ్ సమ్ చేస్తే ఓవరాల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సో వి వన్ అప్లై చేసేటప్పుడు మనం మిగతా వోల్టేజ్ ఇస్తున్నా పెడతాము అప్పుడు వి నాట్ వన్ అనుకుందాం అవుట్పుట్ అదేవిధంగా వి టూ అప్లై చేసినప్పుడు మిగతా మూడు వోల్టేజెస్ వి వన్ వి టూ సారీ వి త్రీ వి ఫోర్ సున్నా పెడతాము దీన్ని వి నాట్ టూ అనుకుందాం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈ కండిషన్లో అలాగే వి త్రీ అప్లై చేసినప్పుడు మనము మిగతా వోల్టేజెస్ సున్నా చేస్తాము దీన్ని అవుట్పుట్ వి నాట్ త్రీ అనుకుందాం అదేవిధంగా ఫోర్త్ వోల్టేజ్ వి ఫోర్ అప్లై చేస్తాం ఇండివిజువల్గా మిగతా వోల్టేజెస్ సున్నా చేస్తాము దీని యొక్క అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వి నాట్ త్రీ అనుకుందాం సో అకార్డింగ్ టు సూపర్ పొజిషన్ తీరం ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ వోల్టేజ్ మనకు ఫస్ట్ కేస్ వన్ చూద్దాం సో వి వన్ అప్లై చేస్తున్నాము మిగతా వోల్టేజెస్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ మనము సున్నా చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనము వి వన్ అప్లై చేద్దాం మిగతా వాటిని అన్నిటిని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేద్దాం సో జీరో వోల్ట్స్ ఇస్తున్నాం అంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ గివింగ్ టు గ్రౌండ్ సో ఇలా గ్రౌండ్కి ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఈ సర్క్యూట్ని నేను రీడ్రా చేయొచ్చు సో మైనస్ ప్లస్ సో ఇది ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ ఆర్ బీ నాట్ సో ఇక్కడ ఇది గ్రౌండ్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ పాజిటివ్ టర్మల్కి వచ్చేసరికి ఈ మూడు రెసిస్టర్లు మనకు ప్యారల్గా ఉండడం జరుగుతుంది సో మనకు ఆ ఈజీగా సులభంగా డిరైవ్ చేయడానికి రీడ్రా చేస్తున్నాను ఈ విధంగా సో ఇప్పుడు ఈ మూడు రెసిస్టర్లు ప్యారల్గా ఉండడం జరిగింది ఇది ఆర్ ఆర్ ఇది వి వన్ ఇది ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ ఆర్ ఇక్కడ వి నాట్ సో ఇక్కడ మూడు రెసిస్టర్లు ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి దాని ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ బై త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ రెండు రెసిస్టర్లు ప్యారల్గా ఉంది దీన్ని టెవినియన్స్ ఈక్వలెంట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆర్ బై టూ మనకు ఇది ఆర్ బై త్రీ సో మనకి ఇది ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ట్యాక్స్ యాజ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ సో ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్కి మనకు తెలిసిందే మైనస్ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ వన్ సో ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ ప్లేస్లో మైనస్ ఆర్ ఉంది ఆర్ వన్ ప్లేస్లో ఆర్ బై టూ ఉంది ఇక్కడ తెవినియన్స్ వోల్టేజ్ వి వన్ బై టూ కాబట్టి మనకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ వి వన్ బై వి బై వి వన్ బై టూ సో ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు మైనస్ వి వన్ రావడం జరిగింది సో వి నాట్ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి వన్ సో ఈ పార్ట్ మనం తెవినియన్స్ ఈక్వల్ ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అది వి వన్ బై టూ ఆర్ బై టూ వస్తుంది తెవినియన్స్ రెసిస్టెన్స్ సో తెవినియన్స్ వోల్టేజ్ వి వన్ బై టూ తెవినియన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ బై టూ సో వి నాట్ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి వన్ రావడం జరిగింది అలాగే కేఎస్ టూలో మనము వి టూ అప్లై చేస్తాం మిగతా వోల్టేజెస్ వి వన్ వి త్రీ వి ఫోర్ సున్నా చేయడం జరుగుతుంది సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వి నాట్ టూ అనుకుందాం సో మోర్ ఓవర్ మనకి ఇదే ఫిగరే వస్తుంది ఇక్కడ జస్ట్ ఈ వి వన్ బై టూ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినలే కాబట్టి మనము ఇక్కడ వి నాట్ టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి టూ రాయడం జరిగింది సో కేఎస్ త్రీకి వచ్చేసరికి మనము వి త్రీ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం మిగతా అవన్నీ సున్నా చేస్తాం సో కేఎస్ త్రీలో మనం వి వన్ వి టూ ఈ విధంగా గ్రౌండ్ ఇస్తాం వి త్రీ అప్లై చేస్తాం వి ఫోర్ గ్రౌండ్ చేస్తాం సో ఇవి రెండు రెజిస్టర్లు ప్యారల్గా ఉంది ఇక్కడ ఈ రెండు రెజిస్టర్లు ప్యారల్గా ఉంది సో మనకు 
దీన్ని రీప్లేస్ చేద్దాం ఒక సింగిల్ రెసిస్టర్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ బై టూ వస్తుంది రెసిస్టర్ రెండు రెసిస్టర్ ప్యారలల్ కాబట్టి ఆర్ బై టూ ఇక్కడ ఇవి రెండు ప్యారలల్ దీన్ని ఆర్ బై టూ ఇప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ బిఏ అనుకుందాం ఇక్కడ పోయే కరెంట్ అయ్యి అనుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకు ఇన్పుట్ ఈజ్ అప్లై టు నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ కాబట్టి ట్యాక్సెస్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఆంప్లిఫైర్ పాజిటివ్ టర్మినల్ కవర్ అవుట్పుట్ ఉంది సో మనకు జనరల్ ఫార్ములా వన్ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్ ఇన్ ఆర్ వన్ ఇంటూ వి సో ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ ప్లేస్లో ఆర్ ఉంది ఆర్ వన్ ప్లేస్లో ఆర్ బెట్ ఉంది ఈ వోల్టేజ్ విఏ సో ఇది త్రీ విఏ వస్తుంది సో విఏ అనేది కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఐ ఇంటూ ఆర్ బై టూ ఈ విఏ అనేది వోల్టేజ్ సో కరెంట్ ఐ ఈజ్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వి త్రీ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ బై టూ సో అప్పుడు మనకు విఏ ఈక్వల్ టు వి త్రీ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ బై టూ ఇంటూ ఆర్ బై టూ సో ఈ విఏ అనేది మనకి ఇక్కడ టూ వి త్రీ బై త్రీ టూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ సో టూ టూ క్యాన్స్ ఆర్ బై టూ సో వి త్రీ బై త్రీ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ సో ఇక్కడ వి త్రీ బై త్రీ రావడం జరిగింది కాబట్టి వి నాట్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ విఏ సో వి త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు వి త్రీ వస్తుంది సో సో ఇదే విధంగా కేస్ ఫోర్లో మనకు వి ఫోర్ అనేది వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం సో వి వన్ వి టూ వి త్రీలు సున్నా చేస్తాం సో మోర్ ఓవర్ దీని అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వి నాట్ ఫోర్ అనుకుంటే సేమ్ కేసు మనం ఇక్కడ వి త్రీ బదులు వి ఫోర్ పెడతాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం రాసేద్దాం ఇక్కడ వి నాట్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు వి ఫోర్ కాబట్టి టోటల్ వోల్టేజ్ ఈస్ వి నాట్ వన్ ప్లస్ వి నాట్ టూ ప్లస్ వి నాట్ త్రీ ప్లస్ వి నాట్ ఫోర్ అకార్డింగ్ టు సూపర్ పొజిషన్ తీరం సో ఇక్కడ మనకు వి నాట్ వన్ రావడం జరిగింది మైనస్ వి వన్ వి నాట్ టూ మైనస్ వి టూ వి నాట్ త్రీ వి త్రీ వి నాట్ ఫోర్ వి ఫోర్ సో ఇవన్నీ ఇంది ఇందులో సబ్స్టూట్ చేస్తే మైనస్ వి వన్ మైనస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ వి ఫోర్ కాబట్టి వి వన్ ప్లస్ వి టూ సో దిస్ యాక్సెస్ యాడర్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగాస్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ